지역 발전을 위한 여러 가지 방안 가운데 빠지지 않고 등장하는 게 있습니다. 바로 청년 일자리인데요. 청년 창업과 일자리를 위해서 기업과 대학이 손을 잡았습니다. 네, SK 하이닉스와 서원대학교인데요. 네. 청년 창업 파크 스파크를 설립하고 음. 건강한 청년 창업 생태계를 위해서 머리를 맞대고 있다고 합니다. 네. 어, 그리고 지난 월요일과 화요일에는 대학생 창업 챌린지도 펼쳐졌다고 하더라고요. 그렇습니다. 스파크는 어떤 음. 역할을 하고 있는지 또이 창업 챌린지에서는 어떤 팀이 어떤 아이디어를 선보였는지 오늘 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 스튜디오에 두분 모셨는데요. 서원대학교 김정진 교수 그리고 이번 창업 챌린지에서 우수상을 차지한 장은영 학생과 함께 하겠습니다. 두분 안녕하세요. 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 네, 어서 오십시오. 자, 먼저 교수님 충북의 네. 청년 일자리 그리고 청년 창업 현실부터 한번 여쭙겠습니다. 현실이 어떻다고 보십니까? 네, 그 최근 이제 통계에 의하면 충북 지역에서 매년 대학생이 2만 명 졸업을 하고 있습니다. 네. 그 2만 명 중에 1만 1천 명 정도가 음. 취업에 성공을 하거든요. 음. 근데 1만 1천 명 중에 무려 73%가 아, 우리 충북 지역을 떠나서 타 지역에 지금 어, 취업을 하고 있는 실정입니다. 아, 사실은 굉장히 심각한 건데요. 이렇게 네네. 한번 떠나간 어, 지역 청년이 다시 사실 우리 지역으로 돌아오는 것은 쉽지가 않잖아요. 네. 어, 그런데 어, 우리에게는 어, 청년 창업이라는 요즘 희망이 좀 보이고 있어요. 네. 어, 2022년에 그모 취업 어, 사이트에서 청년 3천 명을 대상으로 음. 어, 창업 의사가 있는지 설문 조사를 벌였었는데요. 음. 무려 60% 이상이 어, 창업 의사를 예, 밝혔습니다. 네. 그런데 그 어, 3년 전인 2019년에 동일한 이제 설문 조사를 벌였을 때는 네. 어, 창업 의사가 30%였거든요. 네, 네. 그러니까 3년 만에 거의 어, 두 배나 넘는 창업 의사를 밝혔는데요. 이처럼 청년 창업이 지금은 청년들에게는 거대한 흐름이 되었어요. 음. 그런데 청년들이 창업하기 위해서는 창업 인프라가 굉장히 중요하잖아요. 네. 그런데 이 창업 인프라조차 사실 수도권의 80% 집중되어 있습니다. 음. 그래서 청년들이 충북에서 지역 창업을 하기에는 사실 환경이 좀 열악하다고 볼수 있는 것이죠. 네. 네. 그러면 실제로 창업을 꿈꾸고 도전한 학생의 입장에서는 어떻게 느끼는지도 궁금한데요. 네. 어, 지역에서 자리 잡고 창업 준비하는데 어떤 어려움이 있으셨어요? 네, 우선은 충북이 수도권보다 주변 인프라가 적어 어려움이 있을 수 있습니다. 네. 하지만 이제 창업 초기 단계에는 고객과 음. 만나는 게 가장 중요한데요. 음. 창업의 특성과 고객의 분포를 잘 따져서 초기에 지방에서 시작한다고 모든 어려움을 따르는 것이 아니기 때문에 음. 그런 부분을 좀 고려해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 오히려 저희 팀은 농촌과 관련된 사업을 하고 있기 때문에 네. 농부들과 끊임없이 만날 수 있는 청주에서 시작을 해서 보다 더 빠른 발전을 할수 있었다고 생각했는데요. 네. 다른 팀들도 뭔가 주 차계층이 누군지 확인해 보고 음. 그들과 자주 만날 수 있는 지역에서 시작하시는 것을 추천합니다. 그렇군요. 네. 네. 이런 어려움들을 극복하고 음. 조금 더 이렇게 수월하게 창업에 도전할 수 있도록 도와주는 기관이 바로 이 청년 창업파크 스파크가 아닌가 싶은데요, 교수님. 네, 네 맞습니다. 아, 우리 스파크는 아, 충북 지역에서 청년 창업 활성화를 위한 어떤 전진기지 역할을 위해서 이제 사실 생겨나게 된 것이고요. 청년들이 지역에서 창업을 하게 되면 지역에 정착하게 되고 네. 양질의 일자리가 또 생겨나게 되니까요. 어, 기업, 우리 충북 지역의 어떤 산업 활성화도 사실 되는 것이죠. 음. 이러한 목적을 어, 저 실현하기 위해서 2022년에 어, 지역의 그 대기업인 반도체 기업이 서원대학교에 20억 원을 기부를 해줬어요. 네. 그리고 서원대학교는 부지를 이렇게 무상으로 제공을 하고 음. 추가 건축 비용을 이렇게 분담을 하게 되었습니다. 네. 이렇게 저희가 이제 착공이 이제 들어갔는데요. 음. 내년 1월에 이제 완공이 어, 지금 될 예정입니다. 완공이 그래요. 되면 음. 지역 청년 기업 한 100개 기업들이 어, 저희 스파크에 입주할 공간이 생겨나는 것이고 네, 네. 입주만 해서 끝나는 것이 아니라요. 지속적인 창업 지원 프로그램을 통해서 기업들을 이제 성장시키는 모멘텀을 이제 마련하게 됩니다. 네. 그리고 이 스파크는 지금 이제 착공에 들어가지만 음. 스파크 사업단은 이미 2022년에 설립을 했어요. 네. 그래서 다양한 창업 사업을 벌이고 있는데 특히나 이제 작년 기준으로 보면 네, 네. 누적으로 해서 국비 창업 사업을 211억 원 정도 음. 유출을 해왔어요. 네. 해왔고 음. 그리고 작년에만 약 160개 기업을 네. 어, 보육을 하면서 네. 그 기업들이 일으킨 매출이 한 640억이 됩니다. 음. 그리고 신규 고용도 한 140명 정도 신규 네. 고용이 있었고 네. 투자 유출도 한 21억 원을 이끌어내면서 네. 현재는 어, 어떻게 보면 충청권 어, 전체에서 
최대 창업 플랫폼이 지금 되어 있습니다. 그렇군요. 네. 이렇게 기업과 대학이 네. 만나서 탄생한 스파크 앞으로도 여러 가지 활동이 기대가 되는데 그 얘기를 들어보니까 지난 월요일과 그리고 화요일에 충북 대학생 창업 챌린지가 펼쳐졌는데 네. 이 사업에 대한 얘기도 좀 해주세요. 아 예예. 예. 네. 어, 이 사업이 의미가 있는 것은 네. 국내에서는 처음으로 광역권에 있는 모든 대학생들이 참여할 수 있는 창업 챌린지가 열린 것이거든요. 네. 그게 우리 충북에서 이제 처음 이제 시작된 것이고요. 네, 네. 근데 지역에 이렇게 17개 대학교가 있는데 다 흩어져 있잖아요. 음. 이 대학생들이 참여하는 게참 쉽지만은 않은데 네. 그래서 작년 11월에 이미 이제 어, 대학교 17개에 있는 창업 담당자들의 창업 협의체를 만들었어요. 음. 그 협의체를 통해서 저희가 올해 4월에 어, 창업 어, 공고를 내게 됐고 네. 지역에 있는 대학생들이 참여해서 42개 팀이 음. 어, 지원을 했습니다. 네. 그래서 1차 심사를 통해서 저희가 우수한 20팀을 선발을 하게 됐고 네. 네. 이번 주 월요일과 화요일 1박 2일 동안 계산해서 음. 창업 챌린지를 열었습니다. 네, 네, 그렇게 최종 20팀이 지난 월요일과 화요일에 음. 동아리 챌린지, 창업 동아리 네. 챌린지를 치렀는데 먼저 첫째 날에는 어떻게 진행됐는지 궁금합니다. 네. 어, 첫날 프로그램은 어, 이 창업팀과 전문가 아, 멘토링을 연결시켜줬습니다. 음. 그래서 한 4시간 정도의 집중 멘토링을 했었는데요. 음. 이때 어, 그 만족도가 높았던 것은 예를 들면 플랫폼 창업을 원하는 어, 창업팀에게는 실제 플랫폼에 성공한 기업 대표가 와서 음. 실질적인 어, 현실적인 조언과 네. 이런 걸 통해 가지고 어, 우리 대학생 창업팀의 비즈니스 모델을 어, 완성시켜 나갔었고요. 현업에 계신 분과 만난 거네요. 맞습니다. 네, 네. 네. 그렇게 이제 전문가들 다 매칭을 해줬었고요. 네. 그 다음에 대학생들은 그런 집중 멘토링이 끝나고 나서 음. 저녁 7시부터 12시까지 네. 각 팀별로 토론과 회의를 거쳐가지고 각자의 비즈니스 모델을 완성을 하였습니다. 네. 그렇군요. 아, 지금 와. 영상 나가고 있습니다. 네네. 네. 야, 진짜 우리 대학생들의 어, 열정이 참 네. 대단하다라고 이제 느껴지는데 어, 네. 그렇다면 이제 둘째 날에 본격적으로 이 경진 대회가 열린 거잖아요. 예, 예. 이 창업 챌린지는 어떤 형식으로 진행이 된 건가요? 아, 예. 둘째 날은 이제 본격적으로 발표와 아, 심사가 이루어졌었거든요. 네. 그래서 각 팀당 발표는 5분을 했었고요. 네. 심사는 어, 10분 동안 어, 전문적인 질의응답이 이루어졌었습니다. 네. 아, 근데 우리가 좀 특별했던 것은 보통 이제 이 심사장에는 발표팀만 들어가요. 네. 그런데 우리는 다 대학생들이기 때문에 네. 다른 팀들의 그 발표를 모두 참관해서 같이 보면서 음. 어, 또 배우고 네. 자기의 창업 아이템을 또 고도화시킬 수 있었죠. 음. 네. 그렇게 해서 저희가 열 팀을 최종적으로 우수 팀을 선발을 하였습니다. 네, 열 팀이 선발이 됐고 예. 그리고 이 챌린지에서 음. 이제 우수상을 차지한 팀이 지금 제 옆에 있는 음. 우리 작은영 학생이 소속된 팀입니다. 우수상이 결정되는 순간 어땠는지 궁금하고 어떤 아이디어로 또 이번엔 챌린지에 참가했는지도 좀 궁금해요. 네, 우선 저희 팀은 농기계 작업 매칭 플랫폼 보텐마루를 가지고 참여했었습니다. 그래요. 이제 아무래도 폐쇄적인 농업사회 때문에 네. 어, 그 지역에서 귀농귀촌인이 이탈하는 사례가 많아, 많이 이루어지고 있는데요. 음. 이제 저희는 그 어려움을 해결하고자 작년에는 청년농부 커뮤니티인 청년마루를 먼저 운영했었습니다. 네. 하지만 그 문제를 해결하기에는 다소 부족했는데요. 음. 뭔가 그 농부들 가리 직접적으로 교류를 하면서 해결할 수 있도록 농기계 작업 매칭 플랫폼 보텐마루를 만들게 되었습니다. 음. 그래서 이번 우승을 통해 고령농부와 초보 농부가 함께 상생해 나갈 수 있는 플랫폼을 만드는데 음. 한 걸음 다가간 것 같아 매우 뜻깊은 순간이었습니다. 네, 우리 장은영 님의 음. 팀이 이렇게 우승을 차지할 수 있었던 비결이 있었을 것 같은데 네. 교수님 어떤 점에 높은 점수를 주셨어요? 예, 저도 이제 선대학 음. 교수기 때문에 네. 선대 학생만 뽑으면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 저는 심사에 직접 참여하지는 않았었고요. 아, 네. 네. 그러나 이제 심사 기준을 보면 창의적이고 혁신적인 아이디어를 가지고 있는가 음. 그리고 이런 아이디어를 실제 창업으로 연결시킬 수 있는가 네. 그리고 실제 매출을 일으킬 수 있는가 이게 이제 가장 큰 성, 어, 기준이었고요. 네. 이 플래시팀 같은 경우에는 우리 충북 지역이 농촌이 많잖아요. 네, 네. 농촌의 문제점 중에 하나가 농기계의 이제 임대라든지 이런 부분이 음. 있었는데 이걸 혁신적인 플랫폼을 만들어서 슬기롭게 해결하는 데 이제 높은 평가를 받았고 네. 특히나 이제 지역 기반이다 보니까 음. 
더 높은 점수를 받아서 이렇게 어, 좋은 예, 수상을 받은 것 같습니다. 그렇군요. 네. 네. 이렇게 챌린지는 끝났지만 네. 또 끝난 게 아니라고 <웃음> 얘기를 들었습니다. 네. 지속적인 멘토링이 이어진다고 라 하는데 네. 우리 창업 새내기들에게는 정말 큰 도움이 될것 같아요. 네. 이제 본격적인 이제 창업 레이스에 이제 뛰어든 것인데요. 음. 우선은 그 10팀에게는 최대 600만 원에서 그다음에 최저 400만 원까지 창업 지원금이 이제 지원이 오, 되고요. 오, 그래요. 네. 그리고 이 창업에서는 이제 특허 전략이라든지 그리고 어, 마케팅과 브랜딩 전략이 굉장히 중요한데 이런 것들을 하기 위해서 전문 멘토링이 또 지원이 되고 음. 전문 교육이 지원이 돼서 창업 성장을 이끌어 줍니다. 그렇군요. 네. 네. 그리고 이제 선정된 기업들의 성과를 또 확인할 수 있는 그런 자리도 있었다면서요? 네, 네. 음. 요거는 이제 올해 10월에 음. 어, 이제 개최가 될 예정이고요. 네네. 이 성과 공유에서는 음. 이열 팀이 어, 정말로 어, 사업 계획서대로 수행을 했는지 네. 그리고 창업을 했는지 매출을 일으켰는지를 이제 어, 확인하는 자리입니다. 네. 그래서 여기서 선정된 또 우수 팀은 음. 충북 이제 평생교육진흥원에서 해외 연수까지 오. 지금 지원한. 하고 있습니다. 네, 네 그렇습니다. 우와. 네, 그리고 앞으로 장은 형님의 팀도 준비를 잘 해나가야 될 텐데 앞으로의 준비 계획이 궁금합니다. 네, 네 우선은 저희 팀은 앞으로도 청년 농부와 기농기촌인을 위한 사업을 계속 운영해 나갈 예정인데요. 네, 네. 이제 활기찬 젊은 농업을 만들기 위해 계속적으로 다양한 아이템을 구상 중에 있습니다. 네. 그렇기 위해서는 각 지역의 농부들과 지자체 그리고 농업기술센터와의 도움이 매우 절실한 상황인데요. 올해는 청주시에 먼저 시범 운영을 진행해서 음. 내년부터 전국으로 확산시킬 예정입니다. 네. 그래서 앞으로도 저희 플래시는 농촌 사회 활성화를 위해 많은 노력을 기울일 예정이니 각 지역의 농부들과 지자체 그리고 농업기술센터와 함께 저희 농기계 작업 매칭 플랫폼 보텐마루가 성공할 수 있도록 많은 지원과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 잘 됐으면 좋겠습니다. 보텐마루. 그리고 이제 스파크도 네. 청년 창업을 위해서 여러 가지 계획을 갖고 계실 텐데 듣고 싶습니다. 어떤 준비 준비를 하고 계신가요? 네. 어, 충북의 미래는 청년 창업에 있습니다. 네. 그래서 우리 스파크는 이 충북 지역에서 많은 창업 기업이 생산 아, 생산할 수 있는 생산 기지가 되는 게 이제 목표이고요. 네. 그, 그러기 위해서 이 스파크는 창업의 모든 단계가 있어요. 그래서 네. 예비 단계가 있고 초기 단계가 있고 도약 단계가 있는데요. 이런 모든 단계를 저희가 지원을 하고 그리고 창업도 여러 종류가 있잖아요. 네. 기술 창업이라든지 소상공인 창업 그리고 사회적 기업까지 네. 창업할 수 있는 이런 아, 전체를 아우르는 창업 지원 플랫폼을 만들려고 합니다. 그래서 네. 지금은 충북이 청년 창업의 어떤 변방이지만 네. 어, 청년 창업의 중심이 되도록 어, 최선의 노력을 다하겠습니다. 네, 아, 정말 이 청년 창업과 음. 일자리를 위해서 기업과 그리고 대학이 손을 맞잡았습니다. 이런 노력이 결실을 계속 보고 있고 계속 이렇게 나아가서 더 젊은 충북이 되길 저희도 함께 응원해 보면서 오늘 두 분과 함께 인터뷰 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 혜수 씨 오늘 얘기 잘 들었어요? 네. 기온이 높아지면서 어패류를 날 것으로 잘못 먹어서 발생할 수 있는 비브리오 폐혈증 비상이라고 하더라고요. 네, 그렇습니다. 네. 치사율이 50% 가까이 되고 여름철에 가장 많이 발생해서 음. 주의하셔야 되는데요. 네. 어패류는 반드시 충분히 익혀서 조리하셔야 되고요. 네. 피부에 상처가 있다면 바닷물 접촉을 피하셔야 됩니다. 음. 여름 내내 주의하시기 바랍니다. 네, 아, 주말 동안 건강하게 보내시고요. 저희는 다음 주 목요일 이 시간에 생방송으로 알차게 준비해서 인사드리겠습니다. 시청 해주신 여러분 고맙습니다.